ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের পর প্রায় পর্যটক শূন্য সুন্দরবন ক্ষতি মোকাবেলায় বন বিভাগ পর্যটন সীমিত করায় এর বিরূপ প্রভাব পড়েছে সুন্দরবন কেন্দ্রিক পর্যটন খাতে তরিকুল ইসলামের প্রতিবেদন ক্যামেরায় ছিলেন নিয়ামুল হোসেন কোচি শত শত বছর ধরে প্রলয়ঙ্কারী প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সবশেষ ঘূর্ণিঝড় বুলবুলকেও সুন্দরবন মোকাবেলা করেছে নিজের মতো করেই বন বিভাগের হিসাব অনুযায়ী ঝড়ে সুন্দরবনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে চার হাজারেরও বেশি গাছপালার যার মূল্য এক কোটি টাকারও বেশি বিশেষজ্ঞরা বলছেন ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের যে ক্ষতি সুন্দরবনে হয়েছে সেটা সহনীয় পর্যায়ে এর থেকেও শক্তিশালী প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করার সক্ষমতা সুন্দরবনে রয়েছে বুলবুলের মতো ঝড় সুন্দরবনের জন্য কোনো ক্ষতিকারক কিছু নয় তার কারণ এই সুন্দরবন যে প্রাকৃতিক ইকোসিস্টেম এটা গড়ে উঠেছে এই ধরনের ঝড়ঝানটাকে নিয়েই ঝড়ের প্রভাবে সুন্দরবনের ভয়াবহ কোনো ক্ষতি না হলেও এর বিরূপ প্রভাব পড়েছে পর্যটন শিল্প এবং এর উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর উপর যত পর্যটন আসবে তত খুলনার জন্য ভালো যত ফরেনার আসবে তত বাংলাদেশের জন্য ভালো তারিখে ঝড়টা শুরু হলো রাত্রে যে আঘাতটা আনলো তো সেইটার পর থেকে কিন্তু এক ধরনের নেগেটিভ প্রচারণা কিন্তু আমাদের ট্যুর বুকিংগুলোকে ক্যান্সেল করেছে ফরেস্ট তাৎক্ষণিকভাবে কোনো অ্যাসেসমেন্ট ছাড়াই সাময়িকভাবে পর্যটন এটা বন্ধ করলো অন্যদিকে সুন্দরবনের স্বার্থে পরিকল্পিত পর্যটন কার্যক্রম চলমান রাখার দাবি বিশিষ্ট জনদের ট্যুরিজম একটা আমাদের একটা শিল্প এটাকে আসার জন্য আর অনুপ্রাণিত করা উচিত পাশাপাশি যে শৃঙ্খলাটা দরকার গভর্নমেন্ট থেকে যে নিয়ম কানুন অ্যাডাপ্ট করা দরকার সেই জায়গাটা গভর্নমেন্ট কি করা দরকার পাশাপাশি যারা ট্যুর করান তাদেরকেও এই জায়গাটা সচেতন করা দরকার দুই হাজার সাত সালে সাইক্লোন সিডর এবং দুই হাজার নয় সালে ঘূর্ণিঝড় আইলাই সুন্দরবনের বাঘ হরিণ সহ বিভিন্ন প্রাণী মারা যায় ব্যাপক ক্ষতি হয় গাছপালার তরিকুল ইসলাম সময় সংবাদ খুলনা